আসসালামু সবাইকে লিজেন্স পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে বুয়েটের প্রশ্ন সলভ করব प्रीवियस ইয়ারের যে বুয়েটের क्वेश्चन ছিল তো আমাদের সবারই একটা ধারণা থাকে যে বুয়েটে খুব কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে আমরা সবাই ভয় পাই আগে থেকে যে বুয়েটে না জানি কি খুব কঠিন প্রশ্ন হয় তো এই সলভের মাধ্যমে তোমরা দেখতে পাবে যে আসলে বুয়েটে খুব কঠিন প্রশ্ন হয় না তো একটু একটু খালি হচ্ছে টুকি টাকি প্রশ্ন দেয় তো বেশি কঠিন না বেশি সহজ না তো আমরা কাজ করব সেই সব क्वेश्चन নিয়ে তো আসো আমরা শুরু করি তো এটা যেটা প্রথম প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে 2018-19 এ বুয়েটে এসেছিল প্রথমে ফাংশন থেকে প্রশ্নটা কি fx √x 1 এটা দেয়া আছে আর gx তোমার একটা ফাংশন দেয়া আছে x2 তো তোমাকে বের করতে বলেছে সেটা হচ্ছে g of f ইনভার্স x আর হচ্ছে g of f তার ইনভার্স তো প্রথমে এই প্রশ্ন যদি তুমি সলভ করতে চাও সেই ক্ষেত্রে তোমাকে বুঝতে হবে যে আসলে তারা g o f ইনভার্স x দ্বারা আসলে কি বোঝাইছে তো এইটা মানে আসলে আমরা জানি কি আমরা নরমালি g o f x মানে কি জানতাম আমরা নরমালি জানতাম g o f মানে হচ্ছে g of f x মানে আমরা g ফাংশনে f x টা বসায় দিতাম g of f x তার মানে তুমি যখন বুঝতে পারতেছো তুমি যখন দেখবা যে g of f ইনভার্স x তার মানে আমরা কিন্তু এখানে g এর ফাংশনে f x টা বসাবো না x এর বদলে আমরা কি বসাবো f এর ইনভার্সটাকে বসাবো সো আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদেরকে কি করতে হবে f এর ইনভার্স বের করতে হবে এবং তুমি যদি এই দিকে তাকাও সেটা হচ্ছে g of f তার ইনভার্স দেয়া আছে তার ইনভার্স x তার মানে তুমি বুঝতেছো যে g of f তাকে বের করতে হবে তোমাকে আগে g of f টা বের করে তার ইনভার্স বের করতে হবে সো তারা জাস্ট হচ্ছে এই দুইটাকে নির্ণয় করতে বলছে আসলে আমরা নির্ণয় করি আসলে আমরা শুরু করি তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো কি করতে হবে আমাকে এনি হাউ f ইনভার্স বের করতে হবে তো f ইনভার্স আসলে আমরা বের করি ফার্স্টে আমরা বলবো যে f x এটা আমাদের যেটা দেয়া আছে f x সমান √ x 1 তো আমরা জানি f x কে আমরা y ধরতে পারি কারণ x টা তো ডোমেইন x টা বসাইলে তুমি তো আর কি আলটিমেটলি রেঞ্জই পাবা f ফাংশনে সো আমরা এটা y ধরতে পারি সো আমরা বলতে পারি y সমান x 1 তো আমরা আবার কি জানতাম আমরা জানতাম হচ্ছে f x সমান যদি y হয় সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি উভয় পক্ষকে f ইনভার্স দ্বারা গুণ করো f ইনভার্স অফ f x f ইনভার্স অফ y তাহলে তুমি যেটা পাও f আর f ইনভার্সে কেটে যায় তার মানে x ইকুয়ালস টু f ইনভার্স অফ y তার মানে তুমি যদি কোনোভাবে এফ ইনভার্স ফাংশনে আসতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে এক্সের মান বের করে আনতে হবে এরকম ক্ষেত্র থেকে এক্সের মান বের করতে হবে সো আসলে আমরা এক্সের মান বের করি তো ফার্স্টে তুমি বুঝতে পারতো সব স্কোয়ার করতে হবে ওয়াই স্কোয়ার সমান এক্স মাইনাস তো আমরা এখান থেকে এক সমান লিখতে পারি কি আমরা লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি এফ ইনভার্স অফ ওয়াই এফ ইনভার্স অফ ওয়াই এটা সমান হলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সো আমরা কিন্তু আমাদের এফ ইনভার্স ফাংশনটা পেয়ে গেছি কীরকম পাইছি আমরা এখন লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এফ ইনভার্স অফ এক্স কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো আমরা এফ ইনভার্স অফ এক্স পেয়ে গেছি এখন আমরা কি করব এখন আমাদের বলছে যে ফার্স্টে যেটা তোমাকে বের করতে বলছে জি ও এফ ইনভার্স এক্স এই যে জি ও এফ ইনভার্স এক্স তার মানে তুমি জি এর ফাংশনে তুমি জি এর ফাংশনে এফ ইনভার্সটাকে বসায় দিবা এটা মানে আমরা তো আগে এটাই বললাম যে জি এর ফাংশনে এফ ইনভার্স এক্স বসায় দিবা এখন কথা হচ্ছে জি এর ফাংশনে এফ ইনভার্স এক্স কী বসাবো প্রথমে তুমি দেখো জি এফ এক্স কী আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আর তুমি এফ ইনভার্স এক্স কী পাইছ এফ ইনভার্স এক্স পাইছ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সো জি অফ এফ ইনভার্স এক্স মানে আসলে তার এটা ইমপ্লাই করে যে তুমি জি এর ফাংশনে যেইখানে যেইখানে এক্স আসে ঠিক সেইখানে সেইখানে তুমি এফ ইনভার্স এক্স পুরাটাকে ইনপুট দিয়ে দাও তো এটা তো খুবই ইজি কাজ তো আমরা আসো ইনপুট দিই সো এইখানে কিন্তু ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস টু তার মানে আমরা এক্সের বদলে এটা বসাবো আসো বসাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তার স্কোয়ার প্লাস টু তো এইটা আমরা ক্যালকুলেশন করবো আসো এখন ক্যালকুলেশন করলে কি হয় এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমরা যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র ফেলবো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবং তুমি দুই তো আছে আমার সো আমরা আলটিমেটলি পাচ্ছি সেটা হলো প্লাস থ্রি এটা তো আমাদের কিন্তু একটা পার্ট হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে জি ও এফ ইনভার্স এক্স তো এখন আমাদের তো আরেকটা পার্ট আছে সেটা হলো জি ও এফ তার ইনভার্স এক্স বের করা তো আসো আমরা একে জি ও এফটা বের করি জি ও এফটা জিনিসটা কি 
জি অফ এফ এক্স এটা আসলে কি এটা আসলে হচ্ছে তুমি জি এর যে ফাংশনটা আছে জি এর ফাংশনে এফ এক্সটাকে বসায় দিবা তো সেটাই তো আমরা করতেছি যখন আমরা বলছিলাম জি অফ এফ ইনভার্স এক্স তখন আমরা জি এর ফাংশনে এক্স এর বদল এফ ইনভার্সটা বসাইছিলাম এবং যখন তোমাকে জি অফ এফ এক্স বলবে সেক্ষেত্রে তুমি যেটা করবা সেটা হলো জি এর ফাংশনে এফ এক্সটাকে ইনপুট দিয়ে দিবা তো জি এর ফাংশন কোনটা এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আর এফ এর এফ এফ এক্স কোনটা এফ এক্স হচ্ছে এইটা তো এফ এক্সের টোটালটাই তুমি হচ্ছে জি অফ এক্সের যে এক্স আছে সেখানে ইনপুট দিবা আসো আমরা ইনপুট দেই এত তার স্কোয়ার প্লাস টু তো জি অফ এফ কী ছিল আমাদের ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আমরা যেটা বললাম সেটা হলো যে এক্সের বদলে এফ ইনভার্স এক্সটাকে বসাও সো আমরা ওইটাই বসাইছি ওইটা বসানোর পর জাস্ট হচ্ছে এটা পাইলাম সেক্ষেত্রে এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো এরকম তার মানে তুমি বুঝতেই পারতেস সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এরকম আমরা কিছু একটা পাইছি তো এখন কিন্তু আমাদের প্রশ্নে কিন্তু জি অফ এফ তার ইনভার্স এক্স চাইছে আমাদের আমরা কি পাইছি আমরা হচ্ছে জি অফ এফ এক্স পাইছি হ্যাঁ তো আমরা কি করব আগের মতো ইনভার্স বের করার মতো সো আমরা কি করব এটাকে ওয়াই ধরবো লেট ওয়াই সমান এটা তো এখান থেকে আমরা কি করব এখান থেকে আমরা এক্সের মান বের করব এক্স সমান হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ওই আমাদের যে ইনভার্স বের করার নর্মাল ট্রিক্স মানে টেকনিকটা ছিল এরপর আমরা কি বলবো এফ ইনভার্স অফ এক্স এটা সমান হলো এটা সমান হলো ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা এক্সের বদলে তো আমরা লিখতে পারি সরি এখানে এফ ইনভার্স অফ ওয়াই হবে এফ ইনভার্স অফ ওয়াই এটা সমান হচ্ছে এটা তো এরপরে আমরা আলটিমেটলি আসলে এটা তুমি বলতে পারো একদম জি অফ এফ ইনভার্স ওয়াই কারণ আমরা তো যখন জি অফ এফ ইনভার্স এটা এটা ওয়াই লিখতে পারো এর কারণ হলো কি আমরা আগের ফাংশনটা নিছিলাম হচ্ছে এফ এক্স এফ এক্স সেখান থেকে আমরা লিখছিলাম হচ্ছে ওয়াই যাই হোক তো সে এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফাংশনটা জি অফ এফ এক্স সো আমরা জি অফ এফ এক্সটার বদলেই কিন্তু ওয়াই ধরতেছি তার মানে তুমি জি অফ এফ একটা তোমার ফাংশন পাইছো সেই ফাংশনে তুমি হচ্ছে এক্স ইনপুট দিস সো তুমি তো রেঞ্জই পাবা তো রেঞ্জটাকে আমরা ওয়াই ধরছি তো আগের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এফ এক্স সমান ওয়াই ধরতাম তারপরে তুমি হচ্ছে এফ ইনভার্স দিয়ে করে করে তুমি বলতা যে হচ্ছে এফ ইনভার্স দিয়ে গুণ করে এক সমান হচ্ছে এফ ইনভার্স ওয়াই করতাম কিন্তু এখানে কিন্তু ব্যাপারটা এটা না এখানে আমাদের আছে হচ্ছে জি অফ এফ তার এক্স সো এখানে কিন্তু আলটিমেটলি জি অফ এফ ইনভার্স তার ওয়াই হবে সো এরপরে তুমি যদি এক্স বের করে দাও জি অফ এফ ইনভার্স এক্স সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান সো আমরা কিন্তু আমাদের যে দুইটা অ্যান্সার ছিল সেটা পাইছি কি কি আমাদের যে অ্যান্সার ছিল সেটা হচ্ছে জি অফ এফ ইনভার্স এক্স কত আর জি অফ এফ ইনভার্স এক্স কত এটা হচ্ছে জি অফ এফ ইনভার্স তার এক্স আর এটা হচ্ছে জি অফ এফ তার ইনভার্স কত সো এটা নিয়ে কিন্তু দুইটা কিন্তু একটু কেউ ওলট পালট করো না এবং ব্যাপারটা আসলে কিভাবে আসতেছে সেটা তো আমরা বুঝলাম তো আমাদের প্রশ্নের অ্যান্সার ছিল এটা এটা এবং এটা তো আমরা নেক্সট কোয়েশনে যাচ্ছি এখন আচ্ছা আমাদের দ্বিতীয় যে প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে লিমিট থেকে ছিল হ্যাঁ তো লিমিটের এই প্রশ্নটা তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো সেটা খুবই সোজা একটা প্রশ্ন ছিল তা আসলে আমরা এটা সলভ করি কীরকম করব প্রথমে আমরা যেটা করব লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো আমরা এই পাওয়ারটা নিয়ে কাজ করব এই পাওয়ারটাকে জাস্ট হচ্ছে দুই ভাগ করে দেবো কীরকম ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স এই যে এক্স দ্বারা সবাইকে ভাগ করে দেব তার মানে ফাইভ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস থ্রি বাই এক্স এরকম করতে পারি আমরা তো এরপরে আমরা কি জানতাম আমরা জানতাম হলো সেটা হল এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন এটাকে আমরা সবাই জানি এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এম এইভাবে লেখা যায় তো আমরা ঠিক এই কাজ দিয়ে এখানে করব আসো সেটা যদি করি তাহলে কীরকম হয় লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স তার উপর পাওয়ার এক্স এক্স কাটা যাবে তার মানে ফাইভ আর এরপরে তুমি যেটা করবে সেটা হলো লিমিট এক্স সরি ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স তার উপর পাওয়ার থ্রি বাই এক্স এরকম তো এরপরে আমরা কি জানতাম আমরা লিমিটের ধর্ম থেকে জানতাম সেটা হলো লিমিট এক্স ট্যান্স টু এ এরপরে যদি থাকতো হচ্ছে এফ এক্স আর মনে করো যে এফ অফ এ মানে এফ অফ ড্যাশ এক্স মানে এফের আর একটা জাস্ট ফাংশন এই হিসাবে তুমি ধরে নাও সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারতাম এটা হচ্ছে লিমিট এক্স ট্যান্স টু এ এফ এক্স মানে জাস্ট দুইটা ফাংশন যদি গুণাকারে থাকতো এটা এবং লিমিট এক্স ট্যান্স টু এ এফ ড্যাশ এক্স তো তুমি এখানে খেয়াল করলেই দেখতে পারবে সেটা হলো এইখানে কিন্তু দুইটা ফাংশন গুণাকারে আসে সো আমরা ওই কাজটা এখানে করব আসো আমরা যদি ওই কাজটা এখানে করি 
তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এবং লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স তার উপর পাওয়ার থ্রি বাই এক্স আচ্ছা এরকম তো এরপরে তোমাকে আমি বলছিলাম সেটা হলো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন সলভ করছিলাম আমরা আমরা বলছিলাম যে লিমিটটার লিমিটিং যে ভ্যালুটা আছে সেটা আমরা ফাংশনে বসাবো সেক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো ফাইনাইট ভ্যালু পাই তো আমাদের কিন্তু টেনশন করার কোনো কারণ নেই আর যদি আমরা ফাইনাইট ভ্যালু না পাই সেক্ষেত্রে আমরা ফাংশন নিয়ে কাজ করব সো তুমি এই জিনিসটা জাস্ট হচ্ছে এখানে ইনপুট দিয়ে দাও আসো আমরা জিরোর যদি ইনপুট দিই সেক্ষেত্রে এখানে কী হয় ওয়ান প্লাস সেভেন ইন্টু জিরো টু দি পাওয়ার ফাইভ তার মানে আলটিমেটলি কিন্তু আমরা ওয়ান পাচ্ছি এখানে হ্যাঁ তো এইটা যেহেতু আমরা ওয়ান পাচ্ছি তো আমাদের কিন্তু এখানে কোনো টেনশন নেই ওয়ান এখন আসো এইটা নিয়ে তুমি ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এইখানে বসাও এখানে বসালে তুমি কি পাচ্ছ জিরো এবং তুমি কিন্তু এখানে থ্রি বাই জিরো পাচ্ছ তার মানে তুমি আলটিমেটলি এইখানে ওয়ান টু দি ওয়ান প্লাস সেভেন ইন্টু জিরো এখানে হচ্ছে থ্রি বাই জিরো তো সামথিং বাই জিরো আমরা জানি ইনফিনিটি সো এর উপর পাওয়ার কিন্তু ইনফিনিটি হচ্ছে তো আমরা কিন্তু এই কাজটা করতে পারি না আসো তাহলে আমরা বুঝতেছি যে আমাদের এই যে এই টার্মটা আছে এই টার্ম নিয়ে একটু কাজ করা লাগবে তো এই টার্ম নিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করব আমরা একটা থিওরি জানতাম সেটা হলো যে লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্স তার উপর পাওয়ার যদি ওয়ান বাই এক্স থাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ই লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্স তার উপর পাওয়ার যদি ওয়ান বাই এক্স থাকে সেক্ষেত্রে লিখতে পারি আমরা ই এবং আমরা আরেকটা জিনিস লিখতে পারি সেটা হলো যে লিমিট x ট্যান্স টু ইনফাইনিট ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স তার উপর পাওয়ার যদি এক্স থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারতাম ই তো এটা হচ্ছে দুইটা ফর্মেট যে লিমিটের দুইটা হচ্ছে তোমার থিওরি টাইপ যে তুমি লিমিটিং লিমিট এক্স ট্যান্স টু ইনফিনিটি এই ক্ষেত্রেও তুমি ই লিখতে পারো এই ক্ষেত্রেও ই লিখতে পারো তো এখন আমরা আসলে এটা কেন লিখলাম এটা নিয়ে আমরা দেখো আমরা আমাদের প্রশ্ন সলভ করে ফেলতে পারি তো আমরা জানি এর জন্য ওয়ান তো এখন আমরা ওই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স তা আমাদের সূত্রে ছিল হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স তার উপর পাওয়ার ওয়ান বাই এক্স সো আমাদের এইখানে তো এক্স নাই আমাদের আছে কত সেভেন এক্স তাহলে আমরা কি লিখবো ওয়ান বাই সেভেন এক্স এইখানে যেহেতু এক্সের নিচে এক্স ছিল তো এইখানে সেভেন এক্সের সাথে ওয়ান বাই সেভেন এক্স এটা আমাদের বানানোর চেষ্টা করতে হবে তো আমরা কি একটা এক্সটা সেভেন আনছি ওয়ান বাই সেভেন সো ওইটা দিয়ে গুণ করে দিই এই পাশে এই পাশে আমরা সেভেন দিয়ে গুণ করে দিই আর উপরে তো থ্রি ছিল সো ওয়ানের সাথে আমরা থ্রিও গুণ করে দিলাম তো আলটিমেটলি এখন কিন্তু আমার রাশিতে কোনো পরিবর্তন নাই আমরা জাস্ট ওই রাশিকে একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে লিখলাম এর কারণ হলো এর কারণ হলো আমরা যে থিওরিটা জানতাম ই লেখার জন্য সেইটা জাস্ট হচ্ছে করতেছি হ্যাঁ তো তুমি একটা জিনিস বলতে পারো সেটা হলো যে লিমিট এক্স ট্যান্স টু তো এখানে ভাই জিরো ছিল লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো তো আপনি তো এক্সের এখানে এক্স ছিল এইখানে ওয়েক্স এইখানে ওয়েক্স তো আমরা এখানে সেভেন এক্স দিছি এখানে সেভেন এক্স এইখানে কেন এক্স আসলে এক্স ট্যান্স টু যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি সেভেন এক্স ট্যান্স টু জিরো কারণ কি উভয় পক্ষে যদি তুমি সাত দিয়ে গুণ করো সেভেনের সাথে সাত গুণ করলেও তো জিরো সেভেনের সাথে জিরো গুণ করলেও তো অ্যাকচুয়ালি জিরোই হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেভেন এক্স ট্যান্স টু জিরো বলতে পারি তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি সেটা হলো সেভেন এক্স ট্যান্স টু জিরো তার মানে আলটিমেটলি আমরা কিন্তু এই টার্মটার বদলে কী লিখতে পারি সেটা দেখো তো লিমিট সেভেন এক্স ট্যান্স টু জিরো ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স এর উপর পাওয়ার সেটা হলো যে ওয়ান বাই সেভেন এক্স আমরা যেটা করব দেখো এই যে থ্রি আর সেভেন গুল করলে যে টোয়েন্টি ওয়ান হয় সেটাকে আমরা জাস্ট হচ্ছে একটু সাইডে লিখলাম আর এটা জাস্ট হচ্ছে থিওরি সূত্রের সাথে মিলানোর জন্য আমরা একত্রে লিখলাম একই তো সো এর বদলে কিন্তু আমরা ই লিখতে পারি ই আর এই যে আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান আছে পাওয়ার সেটা থাকবে সো আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান তো আসো আমরা আমাদের নেক্সট প্রশ্নে যাব এই প্রশ্নটা হচ্ছে যে ফাংশন থেকে ছিল এফ এক্স সমান ওয়ান বাই এক্স দেওয়া আছে তো আমাদের বের করতে বলছে যে এফ অফ এফ অফ এফ এক্স তো প্রথমত এই লাইনটা দেখে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই কারণ এটা আসলে খুবই সোজা একটা লাইন লিখছে তারা তো আসো আমরা ওই যে আমরা কী জানতাম জি অফ এফ তার এক্স এটা মানে ছিল এটা মানে ছিল আসলে জি এর ফাংশনে এফ এক্স বসানো তার মানে আবার এফ অফ এফ এক্স মানে কি আসলে জানো এটা হলো যে এফ এর ফাংশনে আবার এফ
से क्षेत्र में एफ अफ एफ एक्स की आसले फांगशने ये जिन इनपुट देवा मान कि मान हम एक्सर बदले यहाँ एक स्कोर प्लस टू तर स्कोर प्लस वन यहाँ तो विषय से ये जो देखा ना जो एफ अफ एफ एक्स तो ये आसले जिनटाई सेम क्ज तो ये कि आसल देखो से एफ एक्स तो जी एफ एक्स समान कि जानी हमें एन दिए आस वन बन प्लस एक्स और तुम्हें ये आसमें एक साथ करते आस्ते आस्ते कर एफ अफ एफ एक्स यहाँ जेटा से एफ एक्स जानी हेटा और एफ अफ एफ एक्स मान ये जिनटा ये आसमें बेसिकली सेम एफ अफ एफ तरह एक्स ये जिनटार क्या कि एफ अफ एफ फांगशने ये आल्टिमेटलि बोझाइते से एफ फांगशने एफ एक्सटा के इनपुट करो एफर फांगशने जीखने एक्स से ही तुम एफ एक्सटा के इनपुट करो ठीक एक ही क्या ही क्योंकि एफ अफ एफ एक्स ये मिन कर सो हमारे ये क्योंकि खूब सहजे लिखते परि कम वन प्लस ये एक्सर बदले एफ एक्सटा के आर लिखब से हलो वन प्लस वन बस तो एन एक क्योंकुलेशन करब ये देखो लसागो हम वन बस वन प्लस एक्स एखे ऊपर गई थे वन प्लस एक्स प्लस वन तर मैंने थकते से हम आल्टिमेटलि वन प्लस एक्स डिवाइडेड ब टू प्लस एक्स अच्छा तो आप पाई एफ अफ एफ एक्स अच्छा एफ अफ एफ एक्स ये क्यों पाइल पाई हम वन प्लस एक्स डिवाइडेड ब टू प्लस एक्स अच्छा ये हे वन प्लस एक्स डिवाइडेड ब टू प्लस एक्स एर पर कि पढ़ते पड़े से एफ अफ एफ अफ एफ अफ एफ एक्स तो हमें कि पाई आपटुकुटुकु जो आ युकुर मान पाई से वन प्लस वन प्लस एक्स डिवाइडेड ब टू प्लस एक्स तो जो तुम्हें बोलते जो एफ अफ यहाँ एफ अफ यहाँ तर मान आल्टिमेटली ये एफ अफ एफ एक्स मान कि एफ अफ एफ एक्स मान छो एफ एक्सर फांगशने तुम्हें एफ एक्सर फांगशने एफ एक्सटा के एक बार आर बसाओ ठीक तुम्हें जदि एफ अफ एफ अफ एफ एक्स यहाँ मान आस तुम एफ एक्सर फांगशने ये टर्न आर बसाओ एफ एक्सर फांगशने जीखने एक्स छो ठीक से हीखने तुम ये टर्न बसाओ तो हमें से क्या आसने करी तो हमें कि है ऊपर थे वन नीचे थके हे वन प्लस ये यार बसा ये हे एक्सर बदले वन प्लस एक्स डिवाइडेड ब टू प्लस एक्स अच्छा तो हमें जो ये नहीं क्योंकुलेशन करी क्ज करी एनसार पा देखो कीरकम ऊपर थको वन नीचे लसा हो टू प्लस एक्स एखे कि वन दिए गुण हो जाए मैं टू प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स अच्छा तो एरपे कि ये चले जाए मैं आप पा हे आप लाइने ये लिखल से समान समान ये लिखते ये हलो टू प्लस एक्स ऊपर चले जाए यहाँ कि थकते से यहाँ थकते हे थ्री प्लस टू एक्स तर मैं टू एक्स प्लस थ्री सो हमारे क्योंकि ये प्रश्न ये अन्सार तो हमें अपने नेक्स्ट प्रश्न चले जा हमारे जो परवर्ती प्रश्न छो से हे मैट्रिक्स के तो मैट्रिक्स देना जदि ए इनवार्सर मान यत है तो हमें ए स्कोयर प्लस टू एर मान निर्णय करो हाँ तो प्रथम तुम्हें प्रश्न घबड़े जाते पर तुम आप तो यदिन कर देा से इनवार्स बेर करो तो देखने ए इनवार्स तो बेर करते बोल से ए स्कोयर एन एक खूब मजार जिस ख्याल करो से जो ए इनवार्स आँ तो तुम्हें आर इनवार्स कर ला ए इनवार्स तुम आर इनवार्स कर लो तेल आल्टिमेटली क्यों पाओ देखो तो वन बार इनवार्स ते कि तो आल्टिमेटली एखान एक कथा बोलते जेटा इनवार्स आसे ना तो तुम जो वही फांगशन वही मैट्रिक्स आर इनवार्स करो तो हमें क्योंकि आल्टिमेटली तुम ये मैट्रिक्सा के बैक करते पर सो युक जो तुम बुझते पड़ता बुझते पर क्षेत्र में प्रश्न खूब ही सहजे सल्व करते तो प्रश्न मध्य मेन कथाई थी यहाँ जो ए इनवार्स के आर इनवार्स कर लेते तो आसो हम शुरू करी से तो प्रथम डिटारमेंट बेर करब डिटारमेंट अफ ए इनवार्स डिटारमेंट अफ ए इनवार्स कत से हे यार गुण ये माइनस एट गुण यार तो हमें जो गुणा करी कम पाई फाइव बै सेभन गुण टू बेभन माइनस थ्री बै सेभन गुण वन बेभन तेल जो तुम गुण करो कि पाओ ये ऊपर पाओ हे टेन बै टेन बत फर्टी नाइन नीचे हे 
49 by 3. So, this is the pi. We have 49 by 7. So, we have ultimately by 1 by 7. So, we have determined pi. We have determined pi. So, we have to do this. 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 कथा रहते हैं एड जॉइंट ऑफ ए इन्वर्स तुम ही जहाँ हम बर्थ सीरीज है जावा शेखित्रे अमरा एक टा शॉर्टकट सीख सिलाम किंतु तो वही शॉर्टकट तो तुम ही डायरेक्ट अप्लाई करो आश्चर्य नंबर काट बेना किरो कौन जहाँ मैंने दी था तम ए एक टा मैट्रिक्स है ए बी सी डी शेखित्रे अमरा एक दम बोलते तो तुम यहाँ से ले जोखन शाह गुनोक दिए लिखते जा बाते या तो ये शाह गुनोक मने रैंडमली बेर करे करे कोर बात तो मैथ तो अनेक लेंदी हो बे तो लेंदी बेशी कॉर्ड दरकर नहीं कारण ना हम लेकिन तो वर्ड सीरीज़ में मैथ कॉर्ड तो नहीं तो समय बाबू ना एक टाइम मैथर पिसों ने देखा जाए दू रेट पड़े होते हैं वह माइनस वन बाई सेवन और एक है ना कोतो माइनस थ्री बाई सेवन पांच तो इर पर बोलते हैं हमारे कास्ट के हमारे पर बोलते हैं कास्ट होते हैं ए इन्वर्स से इन्वर्स तार माने हम रा अल्टीमेटली बोलते हैं बड़ी ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स टेस्ट लिखी वन बाई सेवन इस साथ आप रुच्चे five by seven, so तुम इजुदे एक गुण बुला कोरे दाव, शेखत्रे जेटा पावे, शेटा हलो अच्छा, sorry, एकाने किन्तु एक तर दिनिस देखो, शेटा एकाने a की हबे, a होत्से add joint of a divided by सिलो determinant of a, तर मतलब one by seven, ये divided by सिलो, so seven टेकी तुम गुना करे जावे ultimately, गुना करे जावे, तो minus इटा होत्से two by seven, minus one by seven, minus three by seven 5 by 7 अच्छा तो ये परावर्तित हम रखी लिखते हैं ना हम रख परावर्तित जरा लिखते हैं बड़ी शेटा होलो ये मैट्रिक्स हम पर क्या हम रख जरा लिखते हैं बड़ी 7 7 शब्द जगह देख के ना जावे तो मनी ये मैट्रिक्स हम रख की पाए हम रख पाई होते हैं 2 minus 1 ये पड़े minus 3 और 5 अच्छा तो हम रखें तो एक टक खुबी तो एक पौने हमारे जेठा बोलते बोलते हैं शेरा होलो जेसे a square plus two a बिर करो तार माने हम लोग आगे two a टा लिखे दी जेसे two a शामन अच्छा लिखी two a शामन की प्रत्येक टा भुक्ति के दो इधर गुण अच्छा गुण करो four minus two minus six ten अच्छा a square की a square की एक ये दारा गुण करा अच्छा तो एक ये दारा हम लोग गुण करते ही बारी शेरा होलो minus one minus three five ये पौने बोलते ह� two minus one minus three five. तो तुम्हें क्या कोलेटर साइलेक्ट बारे करते बारे अब जो देखा ही था सब शेखित तो देखा ही था बारात। हम लोग देखा है दिलाम। तो प्रथम हमें गुण एक थे बेसिक तो चलो इटा दिया हम लोग इटा के गुण कोडी। गुण कोडी। तो प्रथम हमें दूसरी दारा दूसरी के गुण। तार माने चार। एक दारा minus तीन के गुण। minus एक दारा माइनस एक गुन माइनस थ्री तार मैंने थ्री आठ तार शत थ्री जो इर पर की कर बेटा दरा अबर इटा के गुन इटा अंदर दरा इटा तो लेकिन हम एक हनुको ताशे माइनस टू आई डर को ताशे माइनस वन फाइव तो एक हनुको ताशे माइनस फाइव इर पर की कर बो इटा दरा इटा के गुन कर बे इटा दरा इटा के गुन कर बात तो माइनस इटा दारा इटा की गुण माइनस थ्री माइनस वन ताहले कतो शुद्ध थ्री फाइव फाइव तार मैंने ट्वेंटी फाइव इरोक तो हमरा इरोक को गुण को ले लिखते बड़ी सो आशा हमरे स्क्वायर मान टैग पर लिख दे स्क्वायर मान टाइम रे लिखते बड़ी शेडा होलो जे सेवेन माइनस सेवेन इटा होते हैं माइनस ट्वेंटी वन इटा होते तो एक बार किंतु हमारे मधेरे स्क्वायर ओपे एक सी, टू ओपे एक सी, सो एक बार हमारे जी टांटा बेर करते बोल से, शेरा बेर करते वो कोनो झामेला नहीं, तो आशा हमारा इस स्क्वायर प्लस टू ए इटा बेर करी, इस स्क्वायर प्लस टू ए, तो इस स्क्वायर टाइम रे लिखी, शेरा वो सेवेन माइनस सेवेन, तार पड़े होते हैं माइनस 
টোয়েন্টিএইট এর সাথে তুমি যোগ করবে সেটা হলো টু এ তো টু এ হচ্ছে আমাদের ফোর মাইনাস টু মাইনাস সিক্স টেন এরকম আচ্ছা তো এরপরে আমরা যোগের ক্ষেত্রে জানতাম যে ভুক্তি ভুক্তি খালি রাষ্ট্র হচ্ছে যোগ হয়ে যায় তার মানে সেভেন আর ফোর যোগ হবে ইলেভেন মাইনাস সেভেন মাইনাস টু যোগ হবে মাইনাস নাইন এটা এটা যোগ হবে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর টোয়েন্টি এইট আর টেন যোগ হবে তার মানে থার্টি এইট সো আমরা এটাই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার সো আমরা এর পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি তো ভেক্টর থেকে যে প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে দেখো এটা আমাদের বোর্ড বইয়েরই ম্যাথ ছিল সব বোর্ড বইয়ে এই ম্যাথটা আছে তো একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করো যা হচ্ছে এ এবং বি ভেক্টর দ্বয়ের সমতলীয় এবং এ ভেক্টরের উপর লম্ব তো আমরা থিওরিটা কীরকম জানতাম আমরা জানতাম যে যদি এ আর বি এদিক বরাবর কাজ করে মনে করে এদিকে এ ভেক্টর এদিকে বি ভেক্টর কাজ করতেছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা জানতাম যে এ আর বি ভেক্টরের সমতলীয় যদি একটা ভেক্টর হয় এটা মনে করো আর সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারতাম যে আর আর ভেক্টর সমান এ ভেক্টর প্লাস ল্যামডা বি ভেক্টর তো এটা আমাদের থিওরি ছিল থিওরিটা কীরকম যে কোনো একটা ভেক্টর সে যদি দুইটা ভেক্টরে সমতলীয় হয় সেক্ষেত্রে আমরা ওই ভেক্টরকে বলতাম এ প্লাস ল্যামডা বি তো এখানে ল্যামডা একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট তো এই ল্যামডায়ের মানই আমরা হচ্ছে বের করব এই ল্যামডায়ের মান বের করে আমরা হচ্ছে আর ভেক্টরটা বের করতে পারবো তো আসো আমরা আমাদের ম্যাথে আগাই ম্যাথে কি বলছে যে এ আর বি ভেক্টর দেওয়া আছে এই ভেক্টর দেওয়ার সমতুলীয় ভেক্টর বের করতে বলছে তো আমরা ধরলাম ওই ভেক্টরের নাম আর তো আরকে আমরা কি লিখতে পারি এ প্লাস ল্যামডা বি এরকম তার মানে এ এর মান হচ্ছে এটা আই প্লাস জে প্লাস কে আর ল্যামডা এর মান কত ল্যামডা তো ল্যামডা তো আমরা ল্যামডা এর মান ইনফ্যাক্ট বের করব বি এর মান হচ্ছে এটা মাইনাস কে এরকম তো কথা হচ্ছে যে ভাই আপনি এ প্লাস ল্যামডা বি ধরলেন যদি আমি বি প্লাস ল্যামডায় ধরতাম তাও একই তুমি বি প্লাস ল্যামডায় ধরো তাও সেমই অ্যান্সার আসবে ওটা সমস্যা না তো এ প্লাস ল্যামডা বি ধরো আর বি প্লাস ল্যামডাই ধরো ওটা কোনো প্রবলেম না তো এই টাইপ থাকলে আমরা যেটা করি সেটা হলো যে আমরা আই কে কমন নিয়ে আই জে কে সবাইকে কমন নিয়ে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে লিখি তো আয়ের সহক কত ওয়ান এখানে আয়ের সহক কত ল্যামডা এটা তো এরপরে আমরা জের ক্ষেত্রে কি লিখতে পারবো জের ক্ষেত্রে এখানে সহক হচ্ছে ওয়ান এখানে মাইনাস ল্যামডা তুমি যদি ল্যামডা দিয়ে কোন করতা তারপরে যেটা পাইলে সেটাই আর কি এরপরে তুমি কে এর সহ কীরকম ওয়ান মাইনাস ল্যামডা এটা তো আমরা কিন্তু আমাদের আর ভেক্টর এটা পাইলাম তো এখন কথা হচ্ছে ল্যামডায়ের মান আমি কীভাবে বের করব তো ল্যামডায়ের মান বের করার জন্য তারা আর একটা ডেটা দিয়ে দিচ্ছে সেটা হলো যে এ ভেক্টরের উপর লম্ব এ ভেক্টরের উপর লম্ব হ্যাঁ তো এ ভেক্টরের উপর যদি লম্ব থাকে সেক্ষেত্রে কথাটা হলো যে তাহলে আমরা কি জানতাম দুইটা ভেক্টর যদি পরস্পর লম্ব হয় দুইটা ভেক্টর যদি পরস্পর লম্ব হয় সেক্ষেত্রে আমরা জানতাম তাদের ডট গুণ ফল শূন্য মনে করো এ আর বি যদি পরস্পর লম্ব হয় এ ভেক্টর বি ভেক্টর সেক্ষেত্রে এ ডট বি সমান জিরো কারণ কি আমরা জানি ডট গুণ ডট গুণ করলে কি আসে এ বি কস থেটা তো থেটা এর মান যদি কোনো দিন নাইনটি ডিগ্রি হয় আমরা জানি কস নাইনটির মান জিরো তো এইভাবে আর কি এ ডট বি করলে জিরো আসতো তো আমরা সেই কাজটা এখন করব কীরকম দেখো আমরা যেটা করব সেটা হলো আর ডট এ আর ডট এ ভেক্টর সমান জিরো আচ্ছা তো আর ভেক্টর থেকে আমরা কি লিখতে পারি আচ্ছা আমরা কথা হচ্ছে যে দুইটা ভেক্টর যদি আমরা ডট গুণ করি হ্যাঁ তো ডট গুণের আসলে জিনিসটা বেসিকটা কি রকম ছিল দেখো তো আমরা কি বলতাম যে এ যদি একটা ভেক্টর হয় এক্স আই প্লাস বিওয়াই জে প্লাস সি জেড কে আর বি যদি আর একটা ভেক্টর হয় মনে করো এটা হচ্ছে এ আই এক্স ড্যাশ বললাম আই বি ওয়াই ড্যাশ বললাম জে সি জেড ড্যাশ বললাম কে হ্যাঁ তো আলটিমেটলি তুমি যে ডট গুণ করতা ডট গুণ আমরা আসলে কী রকম লিখতাম আমরা জাস্ট হচ্ছে আই আর আয়ের সহকগুলা গুণ করতাম জের সহকগুলা গুণ করতাম কে এর সহকগুলা দ্যাট ইজ আমরা এটা লিখতাম এক্স এক্স ডট ড্যাশ বি ওয়াই বি ওয়াই ড্যাশ যোগ সি জেড সি জেড ড্যাশ আচ্ছা তো আমরা এইটুক কিন্তু লিখতাম 
এটা কীভাবে আসতো এটা তুমি একটু থিওরি পড়লেই জানতে পারবে তো আলটিমেটলি এই লাইনটা আমরা লিখতাম সো আমরা ঠিক একই কাজে এখানে করব তো আমরা এর সহক নিব আয়ের সহক এখন এবং এবং হচ্ছে এর সহক নিব তো এখানে যেহেতু প্রত্যেকটা সহক ওয়ান 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 তো এটা নিয়ে আমার কোনো টেনশন করার দরকার নেই গুণ করলে তো এটাই থাকবে এটা যোগ এটা যোগ এটা এটা সমান জিরো তো সেখান থেকে আমরা আসলে কি বলতে পারি দেখো তো এটা এটা কেটে যায় মাইনাস ল্যামটা থাকে মাইনাস ল্যামটা ইকোয়াস টু থ্রি তার মানে থ্রি মাইনাস ল্যামটা সমান জিরো সো আমরা ল্যাম ডায়ারমান পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি আচ্ছা তো তাইলে আমরা যে ল্যাম ডায়ারমান থ্রি পাই তাহলে আমরা আর সমান লিখতে পারি আর ভেক্টর সমান কি এটা আর ভেক্টর সমান কত হবে থ্রি কোলো বসায় দাও ফোর আই এখান যদি তুমি থ্রি বসাও সেক্ষেত্রে তুমি যেটা পাবা মাইনাস টু জে আর এখানে যদি তুমি থ্রি বসাও সেক্ষেত্রে তুমি কি পাবা মাইনাস টু কে এরকম ফোর আই মাইনাস টু জে মাইনাস টু কে তো আমরা কিন্তু আর ভেক্টরটা পেয়ে গেছি তা আমাদের কিন্তু প্রশ্নে আর ভেক্টর বলতে নেই আমাদের বলছে যে একটা একক ভেক্টর বের করো আচ্ছা একক ভেক্টরের সংখ্যা আমরা জানতাম যে কোনো ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে একক ভেক্টর পাওয়া যায় তো একক ভেক্টর আর এর দিকে এটা হচ্ছে আর ভেক্টরকে আর ভেক্টরের মান দিয়ে ভাগ কোনো ভেক্টরকে তুমি যদি তার মান দিয়ে ভাগ করো সেক্ষেত্রে শুধু তার ডিরেকশন পড়ে থাকে তার মানে আমরা জানি একটা ভেক্টরকে দুইটা দুইটা সমষ্টি একটা হচ্ছে ডিরেকশন আর একটা হচ্ছে মানের সমষ্টি তো তুমি যদি মানটা দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে তো আলটিমেটলি তুমি খালি ডিরেকশনই পাবা তো একক ভেক্টর তো আলটিমেটলি আমাদের সেটাই দেয় যে কীরকম ডিরেকশনে কাজ করতেছে একটা ভেক্টর তো আমরা এই ভেক্টরের মান কীরকম পাবো রুট ওভার ফোর স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু স্কোয়ার আচ্ছা তো এটা করলে কত আসে দেখো তো ভাইয়া এটা আসে হচ্ছে সিক্সটিন আর এটা ফোর এটা ফোর তার মানে সিক্সটিন প্লাস এইট তার মানে আমরা পাচ্ছি আলটিমেটলি টোয়েন্টি ফোর রুট ওভার টোয়েন্টি ফোর আচ্ছা তো আমরা যদি রুট ওভার টোয়েন্টি ফোর পাই সেক্ষেত্রে আর ভেক্টরের মান হচ্ছে এত তো এখানে কথা হলো এটা কিন্তু প্লাস মাইনাস দেওয়া লাগবে অবশ্যই একক ভেক্টরের আগে কারণ একক ভেক্টর আসলে তুমি ডিরেকশনটা দুই দিকেই হইতে পারে কোনো একটা ভেক্টরকে তুমি যদি তার মান দিয়ে ভাগ করো তো সেক্ষেত্রে একক ভেক্টরের আগে কিন্তু একটা প্লাস মাইনাস দিতে হয় কারণ তুমি জিনিসটা হচ্ছে ওই ভেক্টরের দিকেও পাইতে পারো আবার ওই ভেক্টর যে অপোজিট দিয়ে কাজ করতেছে সেই দিকেও তো পাইতে পারো এই জন্যে তুমি হচ্ছে এখানে একক ভেক্টরের আগে প্লাস মাইনাস দেয়া লাগে তো এরপরে আমরা যেটা করব আর ভেক্টরকে জানি ফোর আই মাইনাস টু জে মাইনাস টু কে এরকম আর আমরা এখন এর মান যেটা ছিল টোয়েন্টি ফোর এটা দিয়ে আস্তে আস্তে তার মানে আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু এটাই অ্যান্সার যে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর ফোর আই মাইনাস টু জে মাইনাস টু কে এরকম তো আমাদের কিন্তু এটাই অ্যান্সার ছিল তারপরে আমাদের 